എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണാം എന്ന് കരുതിയാണ് വന്നത് വന്ന് ഞാൻ അതിനകത്തൊക്കെ കയറി ആ ലൈബ്രറിയും കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി മാധുര്യവും എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിലുപരി ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏതായിരുന്നാലും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ദാറുൽ ഹുദയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചു തുർക്കിയിൽ വേൾഡ് മുസ്ലിം കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പോയ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനിയായ നദിവി കുരിയാടവറുകൾ വൈസ് ചാൻസലറായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഈ പാറയിൽ ആദരണീയനായ ആജി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ അവറുകളുടെ തിരു നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വലിയ സ്ഥാപനം ഇന്ന് വളർന്ന് വളർന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ വർത്തമാന കാലത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രഹസികൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ആളെ ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ബഹുസ്വരതയിൽ അതിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഉദവികളായി ഡിഗ്രി വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ വരെ അതിനെയൊക്കെ ഏകോപിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആളുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാനും അവിടെയൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ശ്രമവും ഒക്കെ നടത്താൻ ഈ പണ്ഡിതന്മാരായി നാളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകം ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായി വളർന്നു വരുവാനാണ് ഈ മഹാസ്ഥാപനം സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ ആ നാമധേയം തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മഹാനായ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി മാർഗദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ മാർഗദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഈ പ്രദേശത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശഗോപുരമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷിക വളരെ നന്നായി വള എല്ലാ തലങ്ങളിലും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ദാറുള്ളുത എന്ന് പറയുന്ന സർവകലാശാലയുടെ അതിന്റെ ലോകോത്തരമായ ആ സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും അതോടൊപ്പം ആ സർവകലാശാലയുടെയും പ്രസക്തി ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഞാൻ അതുകൂടി പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് ഈ കോഴമ്പത്തൂരിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരൻ ഒരു ഒരുതൻ സ്വന്തം അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്ന് സ്വന്തം അനിയന് ഒരനിയനെ കുത്തിക്കൊന്ന് വേറൊരു അനിയനെ കുത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരന്റെ മകനാണ് ആ മകൻ കോഴമ്പത്തൂരിൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് വിധേയനായി കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പതി പതിനഞ്ച് വയസ്സായ മക പതിമൂന്ന് വയസ്സായ അനുജനെയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഏഴ് വയസ്സായ അനുജനെയും 
കുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ നല്ലവനായിരുന്ന അവൻ ആ കോയമ്പത്തൂർ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ ലഹരി വസ്തുവിനൊക്കെ വിധേയമായി അവസാനം കുടുംബത്തിനും നാടിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ധാർമ്മികതയുടെ അഭാവമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള മഹാസ്ഥാപനത്തിന് അവിടെയാണ് ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമ മാതൃകയിൽ അവരെ ർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന മഹാസ്ഥാപനമായി വരും നാളുകളിൽ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ സെലിബ്രേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പതിനഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്